তুমি হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে যে এমসিকিউটা দেখতে পাচ্ছ এটা সবচেয়ে কঠিন সত্য কথা বলতে এই এমসিকিউটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা গেছে বোর্ড কোশ্চেনের মধ্যে আছে এবং অনেক বোর্ডেই ছিল এটা তো এই জন্য আমি এই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ গুলো সলভ করাবো ইনশাআল্লাহ লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে তো অবশ্যই অলরেডি সাতজন যুক্ত হয়ে গেছে যারা যুক্ত হয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এন্ড একটু দ্রুত দয়া করে শেয়ার করে দাও সবাই যেন জানতে পারে যে এখানে ক্লাস হচ্ছে একটু দ্রুত আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে আসলে শোনা যাচ্ছে কিনা আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কিনা আমার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু দ্রুত কমেন্ট করে সবাই জানাও শোনা যায় বাট কম আচ্ছা কম শোনা যায় লেখা ঝাপসা ইস লেখা ঝাপসা আমি লেখাটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তারপরও আমার মনে হয় অনেকটা বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাবে হ্যাঁ প্লিজ একটু সবাই দয়া করে শেয়ার করতে হবে শেয়ার না করলে অনেকে জানতে পারবে না একটু দ্রুত শেয়ার করে দাও দশ জন হলেই শুরু করবো ইনশাল্লাহ তো দ্রুত শেয়ার তোমাকেই করতে হবে দেখো ইয়াকুব আলী হ্যাঁ শোনা যায় বাট কম লেখা ঝাপসা ওকে একটু শেয়ার করো তাহলে আটজন অলরেডি হয়ে গেছে তো দেখো তোমরা অবশ্যই জানোই যে আইসিটি ছয় অধ পাঁচ অধ্যায়ের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে চ্যাপ্টারটা এটা কিন্তু আসলে অনেকটা কঠিন আছে সবার কাছে কঠিন লাগে তো এটা যদি আসলে সফটওয়্যারের সাহায্যে বোঝানো যায় তাহলে কিন্তু অনেক ভালোই হয় কিন্তু তারপরেও বোঝানোটা আসলে সফটওয়্যারের সাহায্যেও কিন্তু সবাই বুঝে না কারণ এটার অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পূর্ণ একটা কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ মূলত এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে করা হয় তো দেখো লেখা আছে এখানে যে আইসিটি লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে এখানে কিন্তু এই আইসিটি লেখাটি কতবার প্রদর্শিত আছে এটা জানার জন্য এর মহৎ কিছু জানা লাগবে এমনটা না বা এটা সলভ করার জন্য মহৎ কিছু জানা লাগবে এমনটা না তোমরা ছোটকাল থেকে যা শিখেছো সেগুলোই কিন্তু এখানে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে দেখো এই যে শর্তটা ফর দিয়ে দেওয়া আছে আই ইন্টিজার টু আই ইকুয়াল টু টু অ্যান্ড আই দশ অথবা দশের সমান অথবা তার চেয়ে কম হবে এবং আই ইকুয়াল টু আই প্লাস টু অর্থাৎ দুই করে বাড়বে তো দেখো এখানে অলরেডি বলা আছে যে ইফ সিক্স তো আমাদের মূল শর্ত হচ্ছে এটা এখন আর এই শর্তটা কাজে লাগবে না ছয় পর্যন্ত ছয়ের নিচে এবং দেখো প্রথমে লেখা আছে ইন্টেজার আই ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ আই ইকুয়াল টু টু বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রথম সংখ্যা যদি দুই হয় এবং আয়ের সাথে দুই করে যোগ করতে হবে তাহলে আয়ের সাথে দুই যোগ করো অর্থাৎ দুইয়ের সাথে দুই যোগ করো আবার দুইয়ের সাথে দুই যোগ করো দেখো দুই আর দুই চার চার আর দুই ছয় তাহলে এই শর্তটা মিলে যাচ্ছে না তাহলে দেখো তো আইসিটি লেখাটা কতবার প্রদর্শিত হবে এক পরিবর্তে যদি কন্টিনিউ লেখা থাকতো আসলে এই যে ব্রেক কথাটা লেখা আছে কেন জানো এই ব্রেক কথাটা লেখা আছে এই ছয়ের জন্য তার মানে এই লেখাটি ছয় বার ছয়ের মধ্যে প্রদর্শিত হবে অর্থাৎ শর্ত প্রযোজ্য এইখানে এই শর্ত অনুসারে কাজ করবে এই শর্ত অনুসারে এবং এই এই তিনটি শর্ত অনুসারে কাজ করবে কিন্তু ছয়ের বেশি যাবে না ছয় গেলেই ব্রেক হয়ে যাবে লাইনটা তো এরপর দেখো যদি এখানে বলা থাকতো এই ব্রেক না হয় কন্টিনিউ কন্টিনিউ মানে হচ্ছে যে এই দশ পর্যন্ত তাহলে এখন তুমি দেখো তো দশ পর্যন্ত দেখা যাবে কিভাবে দশ পর্যন্ত দেখা যাবে দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই অর্থাৎ দুই করে বৃদ্ধি পাবে এবং দশ এর চেয়ে কম হবে দশ অথবা দশের চেয়ে কম হবে তাহলে দেখো দুই চার ছয় আট কতবার হলো বলো তো এই যে দেখো এক দুই তিন চারবার অর্থাৎ এখানে যদি ব্রেকের পরিবর্তে কন্টিনিউ থাকতো তাহলে আইসিটি লেখাটি চারবার প্রদর্শিত হতো আসলে মাত্র সাতজন এখানে আমাদের সাথে আছে তো আমি চাচ্ছি অ্যাটলিস্ট জন হতে জন হলে আমি ঠিক এরকম গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ গুলো সলভ করব সো একটু দ্রুত শেয়ার করতে হবে সবাই মিলে শেয়ার করে দাও প্লিজ দ্রুত শেয়ার করে দাও কোনো কমেন্ট আমি পাচ্ছি না অবশ্য কমেন্ট করে বলতে হবে যে আমি বোঝা যাচ্ছে কথা বোঝা যাচ্ছে কমেন্টে বলতে হবে যে হ্যাঁ কথা বোঝা যাচ্ছে বা লেখা বোঝা যাচ্ছে এবং যারা চাও এই ক্লাসগুলো এভাবেই চলুক তারা দ্রুত শেয়ার করে দাও কারণ তুমি শেয়ার করলেই 
এবং তোমার প্রশ্নগুলো করতে পারো এখানে তুমি প্রশ্নগুলো দ্রুত করো তোমার যে প্রশ্নগুলো আছে তুমি যে বিষয়গুলো জানতে চাও সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু দ্রুত প্রশ্ন করো দ্রুত লেখো নয় দশ জন আসো আসো দ্রুত সবাই মিলে একটু একটু দ্রুত সবাই শেয়ার করো ওকে তো এবার আমরা একটু পরবর্তী এমসিকিউগুলোতে যাই পরবর্তী এমসিকিউগুলোতে দেখি সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করো আসলে কার কি প্রবলেম এবং কোন 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 বিষয় থেকে কোন চ্যাপ্টার থেকে সলভ করলে সবার সুবিধা হবে জানি এখানে হয়তো বা সবাই এইচএসসি পরীক্ষার্থী না তো এই এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য হেল্প করা হচ্ছে সো সবাই অবশ্যই শেয়ার করে দাও যাতে সবাই দেখতে পারে জানতে পারে হয়তো বা তোমার ফ্রেন্ড লিস্ট অনেকে আছে যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিবে আমি কয়েকটি এমসিকিউ খুঁজে বের করে নেই বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো থেকে এমসিকিউ সলভ করার চেষ্টা করতেছি আমি কোনো কমেন্ট পাচ্ছি না জানি না কেন সবাই একটু কমেন্ট করতে হবে কমেন্ট না করলে হবে না দেখো একটা এমসিকিউ ছিল সেটা হচ্ছে উদ্দীপকে দ্রুত তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো একটু করো কি কি প্রশ্ন করতে চাও এখানে কিন্তু কমেন্ট পাচ্ছি না কোনো প্লিজ কমেন্ট একটা এমসিকিউ ছিল সেটা হচ্ছে একশো এর আগের সংখ্যা কত তো একশো এর আগের সংখ্যা কত এটা অনেকেই জানো না যে কিভাবে বের করতে হয় তো এটাকে অবশ্যই তোমাকে যে কাজটা করতে হবে একশো সংখ্যাটি কিন্তু অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আছে অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু এর বেজ দেওয়া আছে রাইট তো এই যে বেজ দেওয়া আছে এই জন্য আমাদের জন্য সুবিধা যে অক্টালের বেজ হচ্ছে আট যেটা দেওয়া আছে তো এর আগের সংখ্যা এবং পরের সংখ্যা এটা জানার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই এটাকে রেসিপের সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে যখনই এর আগের সংখ্যা কিংবা পরের সংখ্যা আমাদের বের করতে বলবে তখনই আমাদেরকে এর এই যে মানটা দেওয়া থাকবে এটাকে রেসিমেলে রূপান্তর করে নিতে হবে এটা যদি তো এই অক্টাল মানটাকে যদি তুমি ডেসিমেলে নিতে চাও তাহলে কি করতে হবে বলতো আমরা জানি যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি থেকে যদি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হয় তাহলে বেস দ্বারা গুণ করতে হয় এবং পাওয়ার বসাতে হয় তাহলে এখানে আছে একশো তো একশো প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে আট গুণ করতে হবে এবং পাওয়ার বসাতে হবে তো আট গুণ করলাম প্রত্যেকটার সাথে এবং পাওয়ার বসালাম বসানোর পরে দেখো এখন আমাদের প্রত্যেকটার কাজ করা লাগবে কিভাবে কাজ করব সেটা হচ্ছে এই পাওয়ারের কাজগুলো করব পাওয়ারের কাজগুলো করতে হলে এক গুণ আটের পাওয়ার দুই অর্থাৎ আট আটের চৌষট্টি তাই না সিক্সটি ফোর প্লাস শূন্য জিরো ইন্টু এইট এইটের পাওয়ার ওয়ান আছে অর্থাৎ এইট এইটই বসবে তারপর জিরো ইন্টু এইটের পাওয়ার শূন্য থাকলে যার পাওয়ার শূন্য থাকে সেটা কিন্তু ওয়ান হয়ে যায় রাইট ওকে একটু দ্রুত শেয়ার করো সবাই প্লিজ শেয়ার করে দাও এখন চৌষট্টি একে চৌষট্টি প্লাস আট আর শূন্য গুণ করলে কত হবে শূন্য অর্থাৎ 
এখানে আবার ঠিক একই রকম শূন্য তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে 64 হচ্ছে আমাদের এই এই মানটার ডেসিমেল অর্থাৎ 100 এর ডেসিমেল মান হচ্ছে 64 রাইট এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই এই মানটার পূর্ববর্তী মান অর্থাৎ 64 থেকে 1 বিয়োগ করতে হবে আচ্ছা তোমাকে যদি বলা হয় যে 10 এর আগের সংখ্যা কত তুমি নিশ্চয়ই 1 বিয়োগ করবা দেন বলবা যে নয় তোমাকে যদি এটা বলা হয় যে 20 এর পূর্বের সংখ্যা কত তাহলে তুমি কি করবা 20 থেকে 1 বিয়োগ করবা দেন 19 লিখে বলবা যে এটা হচ্ছে উত্তর নয় ঠিক একই রকম ভাবে কিন্তু তুমি এটা বলতে পারো যে 64 থেকে যদি 1 বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমরা পূর্বের সংখ্যাটা পাবো তাহলে পূর্বের সংখ্যা কত হচ্ছে 63 হচ্ছে এই 63 কে আবার আমরা অক্টালে রূপান্তর করে নিতে হবে তাহলে অক্টালে রূপান্তর করব কিভাবে আমরা জানি রেসিমেন্ট সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে যদি রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা লাগে ওকে আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হইছে মোটামুটি তো সবাই তোমরা যারা যারা জানো একটু দ্রুত কমেন্ট করে বলো তো যে এখানে এই আমরা যে 63 পেলাম এই 63 কে কিভাবে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হয় একটু দ্রুত বলতে পারলে অনেক ভালো হবে ট্রাই করো দেখি বলার যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে একটু দ্রুত বলো আর পরবর্তী লাইভ ক্লাসগুলো অবশ্যই আমাদের পেজের মধ্যে হবে এটা সরাসরি আমার পার্সোনাল আইডি থেকে আমি আসলাম লাইভে তো আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে হচ্ছে আমার গ্রুপ আমাদের গ্রুপ আছে এবং যে পেজ আছে সেই পেজের মধ্যে লাইভ ক্লাসগুলো হবে তো এই মুহূর্তে যারা যুক্ত আছে তারা কিন্তু কমেন্ট করছো না তোমরা কমেন্ট করে একটু জানাও যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বা লেখা বোঝা যাচ্ছে একটু দ্রুত তো এবার দেখো এই 63 কে যখন আমরা অক্টাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করব তখন আমাদেরকে 8 দ্বারা ভাগ করতে হবে তো 63 এর মধ্যে 8 দ্বারা ভাগ করলে কত হবে 7 বার যাবে তাই না 27 টা 56 এবং 56 আর 56 এর থেকে দেখো আমাদের বের করার কথা হচ্ছে 63 বাট আমাদের 7 আর 8 গুণ করলে হয় 56 তো এখানে বেশি থাকে কত 7 সেই 7 আমরা বাদ দিলাম আবার 7 কে 8 দ্বারা ভাগ করো তাহলে এখানে শূন্য হবে এবং 7 চলে যাবে তো দেখো আমাদের উত্তর কিন্তু 77 হচ্ছে অর্থাৎ 100 এর আগের সংখ্যা হচ্ছে কত 77 এটা কিন্তু আমাদের ছিল হচ্ছে বরিশাল বোর্ড 2019 এর বরিশাল বোর্ড 2019 এর 12 নাম্বার এমসিকিউটা ছিল এটা তো 12 নাম্বার এমসিকিউ এর মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম যে 100 এর আগের সংখ্যা হচ্ছে 77 তো এই লাইভ ক্লাসটা যারা যারা এই মুহূর্তে দেখতে পেয়েছো তারা জাস্ট মনে রাখো যে আজকে রাত আজকে সন্ধ্যা 7টার সময় ঠিক এভাবে আমরা প্রত্যেকটা লাইভ ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ তো তখন অবশ্যই আমাদের সাথে থাকতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে সবাই মিলে যদি ক্লাসটা করতে পারো বাসায় বসে তাহলে অনেক ভালো হবে এন্ড সবার কাছে অনুরোধ যে দেখা মাত্র এই ভিডিওটা শেয়ার করো এবং টাইমলাইনে রাখো কারণ অনেকেই এই যখন জানতে পারবে যে হ্যাঁ এরকম লাইভ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তখন সবাই কিন্তু একসাথে যুক্ত হবার যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে অনেক ভালো হবে সবাই মিলে ক্লাসটা আনন্দ করে ক্লাসটা করার জন্য আর অবশ্যই তুমি তোমার প্রশ্নগুলো এই লাইভ ক্লাসের মধ্যে কমেন্ট করে জানাতে পারো এন্ড অলরেডি আমার ইউটিউবে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত সময় সাথে থাকার জন্য ফেসবুকে যারা যুক্ত ছিলে তাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত সময় যুক্ত হওয়ার জন্য প্রায় 8 9 জন 10 জন করে যুক্ত ছিলে তো আমি চাচ্ছি 8 9 জন 10 জন না অবশ্যই 100 এর উপরে থাকবে সন্ধ্যার সময় সো সবাই একটু দ্রুত শেয়ার করো বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে শেয়ার করে দাও তাহলে অবশ্যই অনেক ভালো হবে অনেক সবাই মিলে অনেক ভালোভাবে ক্লাস করতে পারবে এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবে এবং যাদের প্রশ্ন জানার আছে তারা অবশ্যই কমেন্টে প্রশ্নগুলো করো প্রশ্নের উত্তরগুলো জানা থাকলে দ্রুত এন্ড আমি চেষ্টা করব আজকে 7টা 8টার মধ্যে চলে আসার জন্য সো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকতে হবে সুস্থ সুন্দর থাকতে হবে এন্ড অলরেডি যারা জানো না সাইপল লার্নিং পয়েন্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে চ্যানেলের মধ্যে গিয়ে অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবা চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখার জন্য সেখানেও এই ভিডিওটি আপলোড করা হবে ইনশাআল্লাহ এন্ড এই মুহূর্তে আমি এখনি চলে যাব সো ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য এন্ড সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাই দিও যে আসলে ক্লাসটি কেমন লেগেছিল বা কেমন লাগলো অলরেডি প্রায় নয় দশ জন আছে আসলে সবার কমেন্ট পেলে হয়তো আমি থাকতে পারতাম ক্লাস আরও অনেক সময় নিতে পারতাম বাট কেউ আসলে কমেন্ট করছে না সতেরো আঠারোটা শেয়ার চলে আসছে ধন্যবাদ আর একটা কথা হচ্ছে এই লাইভ ক্লাসগুলো করার পরে যারা সবচেয়ে বেশিবার শেয়ার করবে আমার ভিডিও এই লাইভ ক্লাস সবচেয়ে বেশিবার শেয়ার করবে যে ব্যক্তি তাকে আমি মেগাবাইট গিফট করব অর্থাৎ এমবি গিফট করব কয়েক জিবি তো অলরেডি যুক্ত হয়ে গেল এগারো জন নয় দশ এগারো জন হ্যাঁ খুব ভালো 
তো যারা আমার সাথে যুক্ত হবে এবং এই শেয়ার গুলো এই ভিডিও গুলো শেয়ার করবে তাদের সবাইকে আমার নিজে থেকে তাদের সবাইকে কিছু গিফট থাকবে গিফটের মধ্যে হচ্ছে এমবি দেওয়া হবে কারণ এই মুহূর্তে যারা অনেকে বাইরে যেতে পারছে না তাদেরকে আমি এখান থেকে বসেই এমবি দিয়ে দিব তাদের যে কোনো মূল্যে আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ তো অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবো সবচেয়ে বেশি বার যে শেয়ার করবে তো অবশ্যই তোমাকে শেয়ার করতে হবে অ্যান্ড ধন্যবাদ এত সময় সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ